。各位，今天是我和无忧的订婚宴，大家都是贵宾，请自便。不用，有一些事情我已经处理。姐姐，你终于如愿跟北平哥哥订婚了，你很失望吧？可惜你抢不走了，是吗？姐姐，你知道北平哥哥昨晚在我床上有多卖力？你什么意思？其实昨天晚上北京哥哥早就找到了，他跟我说他早就不喜欢你了，而且根本不想跟你。你在找我？要不你看看这个？你不要脸！贱人，你敢打我？我可记得你不会有你。你什么意思？你说咱们两个要是一起掉进去？北平哥哥会先救谁呀、啊？大、啊、姐，大姐，救命！救命！救命！对呀、啊，金郎怎么不救新娘，反而先救新娘的妹妹呢？姐姐姐，他还在水里呢。不用管他。没事吧？姐姐，你醒了？订婚当天被人抛弃的滋味怎么样了？出去，姐姐，你知道我为什么选那天吗？因为我想让你身败名裂，让你丢脸。<笑>你只配活在我的阴影底下。你最爱的那个男人，那么轻易的就抛弃了你。你现在要是跪下来跟我道歉，或者是……把我这双鞋舔，我玩腻了还能放你一马。姐姐，我好心好意来看你，你怎么能这样对我呢？无忧，你怎么这么恶毒？不然一下手也就罢了，他现在好心好意来看你，你竟然还是这个态度。苏北平，你现在是以什么身份来跟我说话？你眼睛劈脑袋！你在乱说什么？别说了。苏北平，我们结束了。什么？姐姐，你别太任性。你现在在南城的名声可坏透了。北平哥哥愿意娶你，你就知足吧。叶无忧，我最讨厌你这种趾高气扬的样子。你别后悔。我最后悔的事情就是没有早点看清楚你这个人渣，带着叶然一滚出去。滚！不可理喻。红头。终一定，一定要爱下去。爱可以相知相许，相依为命。孩子呀，别伤心了，不值得。银氏，银氏，小姑娘，你忘记了昨天在人民公园。爷爷，爷爷，你怎么没事吧？爷爷，原来是你。医<笑>生，你恢复的怎么样了？我没事啦，多亏了你啊！刚才的事儿，不小心让老爷子我给听到了。<笑>不好意思，让您见笑了。张<笑>凯，你要不要换个衣服咱去？不用了，刚知道爷爷住院，从工地考察路上直接过来的。你先回去吧。是，爷爷，你上了年纪了，一定要保重好身体，就不能再到处自己乱跑了。身边一定要带个人。好好好，爷爷，你没事吧？哎呦，来来来，我给你介绍一下，这位啊是叶无忧，我的救命恩人啊。你好，你好，我们又见面了。
，我们之前见过吗？昨天晚上的希尔顿酒店，我从泳池里把你捞上来了。这，你们两个好像认识啊？哎呦，这你年轻人啊，有共同的话题，你们两个聊了。嗯。谢谢你救了我。嗯，你是在希尔顿工作吗？希尔顿酒店是陆家的证据，这样说好像也没问题。可以这样说。臭小子，我该做的都做了。你都二十八了，再把握不住机会啊，看我不打断你的腿。如果我刚才爷爷说了什么，你不要放在心上。啊，没有没有没有。爷爷人很好的，姐姐，你现在在南城的名声可坏透了。北庭哥哥愿意娶你，你就知足。冒昧的问一下，你是在被催婚吗？嗯嗯。那你现在有女朋友吗？没有。你愿意考虑一下跟我结婚吗？你是认真的。我是认真的。你是我的救命恩人。你先别说话，自我介绍一下，我叫叶无忧，今年二十七岁。毕业于多伦多大学，年薪五百万，有车有房，不要彩礼。跟我结婚后，你可以选择工作或者当家庭主妇。我一个月给你两万块钱生活费，期限一年，夫妻生活看双方是否有意愿继续走下去。如果你后面有喜欢的人的话，我可以跟你离婚。第一次遇到这么有趣的女孩，你觉得怎么样？我觉得可以。那我们什么时候去你这？这么快的吗？我很忙的，当然是越快越好。那就现在。下雨了。我在保利花园有一套房子，密码和地址我一会儿发你手机上。爷爷他，爷爷他有自己的。好，那么以后每周五都去探望爷爷一次。我先去上班了。是谢。顾立行，这个名字怎么看着有点眼熟啊？对了。南城首富好像也是这个名字，但是看他的穿着，应该只是同名吧。你这个你，你是不是要和北庭退婚？是。你现在立马给我滚回来！你想干什么？你那位回来，好心看你，居然还打他！你怎么不问问你的好女儿，叶仁一都做了些什么？老叶，我又刚回来，有话你跟他好好说，他能理解的。啊，就是的，爸爸，姐姐可能都是无意的，你没放在心上。你当然不会在意了，你毁了我的订婚宴，抢走我的未婚夫，还差点害死我，你多得意啊！够了，不管怎么样，你和傅北庆的婚约不能取消。为什么？你能嫁到傅家，那是你最好的归宿。富家的财力和资源可是能给我们莫大的助力，除非你能嫁入陆家。可是你的名声不好，陆家看不上你。这个光荣的使命，还得交给你妹妹。为了钱，就可以连廉耻都不要。你娘，你怎么会这么对你爸呢？站住！我娘你，没想到还供出仇人来。别把话说的那么好听，你别忘了，这个公司是谁的？叶氏集团是我母亲一手创立的，而你呢，在他死后没多久，就带着叶染一母女进门了。这个公司本来就应该由我继承，论付出，你们一直趴在我身上吸血。哎，爸爸，老叶，老叶，爸爸，爸爸都是为了你，为了这个家呀、啊。哎呦，咱们都是一家人，你怎么这么计较呢？是吗？今天我就计较。叶染一，五天之内给我滚出公司！我要接管。姐姐，你是在逼我？大闪你，别怕，你别挂了。妈妈生前的遗愿是你结婚后才接管公司，现在你别想了。该死，新的人应该是你。我已经结婚了。姐姐，你该不会是为了骗爸爸，办了假证？没有。你本身谋生就不好，你怎么这么随意败坏自己呢？我结婚就是随意败坏，那叶染一呢？她只比我小半岁，也是爸爸的亲生女儿。她婚内出轨，好像更让人不齿。老叶，你提提啊！你提她的事，我太伤人了吧？这好，你既然说你结婚了
，娘子把他带回来，让我们看看。要不然，我就算是把，也要把你爸到父家。你现在有没有时间来我家一趟？我爸想见见你。现在啊，可是我还没换衣服呢。不重要，我把地址发你手机上。好。掉头去水上线。这位就是我的老公陆立行，也就是叶无忧的丈夫。是。什么时候这个贱人找了个这么帅的老公，连傅北婷都被比下去了？不过这一身穿着，一看就是个穷鬼。姐，他一进来我就闻见一股穷酸味儿，你不会就是为了反抗爸爸，随便找个人自甘堕落吧？我乐意，你管得着吗？看看他这穿的什么玩意儿，刚搬完砖吗？一头不容。就是呀、啊，无忧，你看这第一次上门，这连东西都不带，不管是穷还是抠，哎，你可要好好考虑考虑啊！就算你们结婚了，我也不同意。现在马上去离婚。您说了不算，我的女儿，我说了就算，赶快给我滚！彤彤，站住！今天要是踏出这个家门，我就不认这个女儿。你放心，我一定会拿回属于我的东西，然后跟你们一刀两断。好，好，咱们走着瞧。无忧是我的老婆，你们做什么事之前，最好考虑考虑。我呸！一个农民工，不知道天高地厚。可就是，也不看看他什么德行。爸，要不我代替姐姐嫁给北庭哥吧？不行，傅家那段我去说，你还有更好的机会。知不知道陆氏集团？就是那个全球五百强。对，陆家的继承人很年轻，我听说他刚刚回国，而且不敢是离婚。过一段时间，陆氏集团就要为这个继承人举办一次回归宴会。爸爸已经搞到了一张请柬，到时候我一定要去试一试。就是那个金融天才陆立行，他可是全球前百的富豪，但是。我好像听见姐姐的丈夫也叫这个名字。这，你可能听错了吧？再说了，他叫什么那不重要。这次机会你可不能错过了。虽说傅氏挺有钱的吧，但是跟陆氏比，那还差远了。我一定要把握机会嫁入陆家，到时候看叶无忧还怎么跟我争。刚才不好意思啊，没关系，你是我老婆，这都是我应尽的责任。你怎么了？要不要送你去医院？我没事，我爸每次打完我之后都会习惯性流鼻血，这点伤在去医院的路上应该就已经好了。陆总，这是您要的叶无忧小姐全部资料。叶小姐，叶氏集团长女，叶氏集团唯一创始人、继承人，六岁母亲去世。一个月后，父亲再婚。叶母在世的时候，叶出生就与其现任妻子存在不正当关系。从此，叶小姐便过上了水深活的生活。十六岁时，被送出国留学，与未婚夫傅北婷在海外认识。五年前，夫家破产，叶小姐与其一起回国，一起创业，直到现如今，富氏集团市值远超当年。就在前几天，叶小姐的订婚宴上，行了，我知道了。放心吧，我以后不会再让你受委屈了。谢谢你，以后我也不会像你那样顺手。我真的受够了，我们回去吧。喂，总裁，您让我准备的蓝帽酒、人生虫草，还有陆氏旗下商场无限刷的黑卡，都准备好了，现在要送来吗？不用了，你直接回去吧。走，我们回家。叶无忧，你要不要脸？给我戴绿帽子！叶无忧，你要不要脸？给我戴绿帽子！不给钱啊！你和叶染一暗度陈仓的时候，怎么没想问问你自己要不要？你这谁呀、啊？我前未婚夫。叶无忧，你什么意思？字面意思，傅北婷，我们已经退婚了。至于你能不能和叶染一双宿双飞，就看你自己的本事。我没同意，你不可以。别动了。再说一句，伯恩，你还想干什么？我。陈家杰。别打了，再打下去会出事的
以后见面，绕道走。你们两个给我等着！杨妙一定会让你后悔的。还有他这个野男人，我一定要让他滚出南城。<咳>你怎么不穿那衣服呀？我看那里边没有衣服。啊，我现在就下单。你先回房间吧。谢了。你也早点休息。好。已经是合法夫妻了，我怎么还这么紧张？到底要不要进去啊？算了，进去吧。没准他现在已经睡着了。啊、呃，我就是来拿一床被子，我睡客房。嗯，你先过来。啊啊啊啊啊啊、这个床挺大的，哎，是不是睡不下？干嘛去一个病人的？那好吧。雨水追，进了床。杜立新上班一定很辛苦，我要快点拿过属于我的东西，然后让他早点安心做太平主妇。这是流淌。陆总，这是广告部新出的方案，您看一下。先放这儿。还有一件事，接下来和我们合作的是富家，不过不过什么？这叶无忧小姐也太惨了，前几天闹得沸沸扬扬的。在订婚宴上，他和妹妹同时掉进水里，未婚夫竟然先救了妹妹，他差点被淹死。他的未婚夫是富家的对吧？是。通知公司的所有高层，吩咐下去，从今天起解除与富家的一切合作。陆总，您真的是太正义了。好了，先下去吧。哟，姐姐。刚结婚就来上班啊，还真是嫁了个土包子，连自己养病的机会都没有。出门没看黄历，真是晦气。你这是恼羞成怒了？你见过狗咬人，有见过人咬狗的吗？一大早上嘴巴就这么臭，没刷牙吧？你，姐，看我把你工作搞的，还在这嚣张。叶总，叶总好。叶总。你没得罪副总吧？他脸色很不好，刚跟我说，一到公司就去找他。好，我知道了。人家说你结婚了，是真的吗？放手。是，你昨天看见那个人就是我了。就是那个男人，他哪点比我强？要身材有身材，要长相有长相，而且还不跟别的女人勾三搭四，他哪点不如你？他就是个吃软饭的。要说吃软饭，你更厉害吧？近几年来，公司百分之八十的收益都是我创造的，你不也是靠你们吃饭吗？嗯、姐姐，姐姐，你怎么能这样说北庭哥呢？北庭哥怎么说也是老板啊，老板谈什么业绩啊？我说的是不是事实？大家心知肚明。你连你自己的公司都管不好，每天整出一堆烂摊子来让我和我爸收拾，你还是闭嘴吧。姐姐，你怎么就是揪着不放呢？我有，你怎么能这样说人家呢？我说他，你心疼了。心疼了，就把你的知心好妹妹娶回家呀，看看她到底会不会嫁。姐姐，然姨，你别伤心，你姐姐她就是这个样子。姐姐这种状态还怎么工作啊？这样，我给你放几天假，你回去休息一下，你静几天。刚好我不干了，刚好我不干了。什么？我不干了，每天看见你跟叶然姨，我就感觉恶心。我可没有自虐的心，姐姐，你可要想好啊！你现在可是要养家糊口的，你那个废物老公恐怕赚的钱也比不上你一个月的水电费的吧？再让你听见你说我老公坏话，我撕烂你的嘴
，我怎么能动手呢？那我要怎么样？难道我被人骂还要给人三跪九叩吗？不好意思，不像你那么甜口。你现在怎么变成了这人呢？以前是太把你们当人了，现在看清楚你们是什么东西之后，态度自然就变了。不论如何，辞职我不同意，你可以冷静一下。不管你同不同意，我同意。姐姐，这就是你的不对了。北天哥哥这样子是在维护你啊，怎么能用工作来威胁北天哥哥呢？无忧，你为了那个男人，竟然执迷不悟到了这种地步。好，我现在就签，我就不信。公司没了你就不行了，谢了。啊，对了，祝你们两个婊子配狗，天长地久。我走，不要再出来祸害别人。爱心哥哥，姐姐怎么能这样骂我呢？陆氏和傅氏的合作，从今以后全部取消。陆氏和傅氏的合作，从今以后全部取消。你说什么？北天哥，怎么了？刚才和傅氏合作关系最大的陆家取消了和傅氏所有的合作。怎么会这样？一定是姐姐搞的鬼！姐姐一离职，陆氏和傅氏就结束了所有的合作。无忧，我一定不会放过你的。北天哥哥。现在当务之急就是要解决陆氏和傅氏合作的问题，让姐姐的计划落空。之前和陆家所有的合作都是叶无忧负责的，现在让我怎么接受？北庭哥，我记得你们和陆氏合作的时候，是不是跟定制家居有关呀、啊？是。我倒是有个办法，其实我是顶级家居大赛绿点奖第三名的获得者。什么？听说第一名和第三名的获得者都是国内的。第一名从未露面，没想到第三名就在我身边。你怎么不早说？我之前不想这么张扬的，没想到姐姐那么心狠。为了帮你，我不得不暴露我自己的身份。你跟他们说，你就说富士招到了绿点奖第三名的获得者。我相信他们陆氏集团一定知道这个奖的含金量，他们一定会回头的。你姐姐，要是你办好就好了。姐姐她就是太任性了，相信她以后一定会想通的。我可不仅仅是为了帮你，说不准我借此机会和陆立行搭上线，拿下陆氏，那个贱人以后还不是任我拿捏？哼，叶无忧，我要看着你来求我。喂，今天晚上有空吗？爷爷邀请你吃饭。可以啊。我已经把我们结婚的事情告诉爷爷了。会不会太快了？不会，晚上七点。这一斤八百八，八号朋友。好，爷爷，来，来坐坐，来。陆立行昨天是不是被他们刺激到了？今天这衣服是租的吗？还有，这餐定位价好像很高。哎呀，这立行啊，都没有给爷爷做过事，看起来还是媳妇亲啊。爷爷，我给您当。嗯，还是孙媳妇好啊，李行这臭小子，就不知道关心一下老人家。爷爷，<笑>您会不会觉得我们结婚太快了？哎，不不不不不，我倒是觉得你们认识的太晚了。要不是啊，我都抱上重孙子了。李行啊，你可得努力啊，让爷爷啊早点抱上重孙子啊。放心吧，爷爷，一定努力。嗯，好。好好，来吃饭吃饭啊！慢点啊，爷爷。好好好。今天这顿饭一定花了不少钱吧？我一会儿把钱转你。还有你这身衣服，赶紧给人家还回去。嗯，我们不和别人攀比，还是做自己就好。请你吃顿饭，我还是请得起的。至于这件衣服嘛，是虽然定制，已经售出，该不退钱。好吧。虽然我现在辞职了，但是我保证，等我夺回了我妈的公司以后，我一定会给你更好的生活的。你辞职了？对啊，你介意吗？我不介意，我觉得你做的很好。我可不希望自己女朋友天天和前男友勾搭在一起。不过你想要夺回夜市，我可以帮。你放心，如果有用得到你的地方，我一定会给你开好的。
。喂，你以为你搅黄了陆氏和我们的合作，我们就没有办法了吗？你是不是脑子不好呀？我听不懂你在说什么。你别装了，告诉你，现在我们已经签约到了绿点奖第三名获得者。是吗？如果我没有猜错的话，第三名就是叶染一吧？你既然知道了，那就祝你好运。是傅北田。是啊。傅氏和陆氏突然取消合作了，好突然！他以为是你说的。是啊，简直有病！这次他还真猜对了，确实跟你有点关系。刚才听他说话的样子，他好像找到了解决。他说他们找到了绿点奖第三。那你就不担心啊？因为那幅作品是我的。你的？那是我早年的一幅画作，一直放在画室，是叶染一白的偷去参赛，所以他就是个冒牌货。那你怎么不拖他？以前我说了也没有人信，爸爸也不让我告诉你。现在我要告诉你一个秘密，我就是绿点奖一等奖获得者。想不到我老婆还是一位演讲大咖。是啊，你赚到了。本来我是想用这个身份和陆氏谈判的时候提高一下合同的比例，但是现在看来好像没必要了。如果你想跟陆氏合作的话，或许我可以帮。如果你想跟陆氏合作的话，或许我可以帮你。真的吗？啊。那你等我夺回叶氏以后，我用叶家公司的身份去和陆氏谈，总不能被别人看清吧？走吧，你先吃饭了。不好意思，副总，陆氏依旧拒绝与咱们合作。不可能，你给他们说了傅氏招到了绿点奖前三名的设计师了吗？确认已经说过了。姐姐这次一定是得罪陆总，得罪狠了，要不然陆氏这么珍惜人才的，怎么会拒绝呢？我昨天给他打了电话。他竟然知道你的身份，他知道什么？他没说什么吧？没有，但是他的语气很笃定，好像知道我们会被拒绝。他一定是提前知道了我的身份，然后在陆总面前抹黑我们。现在只有一个办法了。北庭哥，你还有办法呀？既然他用了肮脏的手段，那我们就去找陆氏集团董事长，让他彻底死心，在这个行业里混不下去。我们这样对姐姐真的好吗？姐姐那么可怜。你呀、啊，就是太善良了，所以总是被叶无忧欺负。走，我现在就带你去找陆氏集团董事长。嗯，老天爷真的是在帮我，让我有机会提前认识到陆氏总裁，我一定会让陆立行拜倒在我的石榴裙下的。你好，我们要见你们陆总。请问你们有预约吗？没有，不好意思，没有预约的话，你们不能上去。麻烦你通知一下，我们是傅氏和叶氏的负责人，找你们陆总有很重要的事儿。顾总，前台通报，傅氏和叶氏负责人都向你表达建议，那就让他们上来等着，等我开完会再决定见不见。志丹青，走啊，愣着干嘛？我刚才好像看到。走进会议室的人是姐姐的丈夫。啊，你确定吗？我不确定，可能是我眼花了吧。一定是你眼花了。像他那种人，连陆氏大门在哪儿都不知道，怎么可能混进陆氏高层呢？走吧。请稍等，谢谢。太可恶了！这个姓陆的根本就没把我们放在眼里，让我们白等了这么久。别着急，北庭哥，说不定陆总真的在忙呢，而且这么大的公司呢。陆总，那两人和他下单，耐心倒是很不错。不过我要下班了。是。回来了，快坐下吃饭吧。我今天见到傅北庭和你那个姐妹。不好意思，我们已经下班了，请你们离开。你们陆总不是要见我们吗？我们陆总已经下班了。什么？你们太过分了，竟然敢耍我们！你们离开。可恶！放心吧，跟他们没有过多接触。那就好，以后见到他们离得远远的。怕我吃亏啊？他们两个现在像疯狗一样，我怕他们咬你。别说是疯狗，就算是老虎，我也把牙给他们拔下来。好啦，反正以后见到他们。离他们远点就是。好了，不说他们了。过两天呢，爷爷准备办了一个宴会。宴会？结婚宴？倒也不是不可以，其实就是爷爷想把我们介绍给亲戚朋友
，过两天我要出差，就让爷爷陪你跳一下礼服。这么隆重，还要挑礼服？那是当然，你可是我的妻子。我卡里还有几十万，先转给你吧。不用了，我的钱够用。答应我，你以后有什么事，一定要告诉我，不要自己强撑。好，先吃饭吧。都怪姐姐，不知道做了什么事情，让陆总这么不待见我。陆氏真是欺人太甚。既然他们不仁，就别怪我无意了。北庭哥，你要做什么？我这里有几个消息，我希望这些消息明天挂在热搜上。不好了，总裁，您快看热搜，现在第一条就是陆氏电大欺客不守信用，第二条又是陆氏曾阳命外拒绝与国内新锐品牌合作。总裁，这一定与昨天那两个人不满您放他们鸽子有关，用下不手段。找人压下热搜，我们需要公关吗？先不用。是。怎么了？陆立行，你看到热搜了吗？我想你可以叫的不这么娴熟。好。我看到了。想不到他们用这么恶心的手段，逼陆氏与他们合作。这么低劣的手段，陆氏是不会救。那也不能让他们小人得志啊！我把叶染一抄袭的证据发过去，你不是在陆氏有熟人吗？你让他们爆出来，就说因为富士与污点设计师合作，陆氏才终止合约的。好。进来，把这个曝光出去，就说富士签约了污点设计师，所以我们陆氏才终止合作。好的，总裁。热搜已经放出去了，陆氏怎么还没反应、啊？不急，这次他们不死也要掉层皮。怎么样，陆氏联系我们了吗？那你怎么哭丧个脸？陆氏发律师函过了，现在网上的风向也变了，说说什么？快说！说叶染一小姐的获奖作品是抄袭的。什么？不可能！怎么回事？染一，你是抄袭的吗？什么？不可能！怎么回事？染一，你是抄袭的吗？不，我没有抄袭，一定是姐姐。姐姐她去了我的画室，偷了我的东西。想不到业务又这么狠，要将我们赶尽杀绝，还败坏你的名声。北庭哥，我怎么办？小鬼想不到这个贱人竟然真的敢放出来，看来只能回去找爸爸收拾他。叶天哥，我要回去找一下我自证清白的证据，你等等我。冉一，不要着急，真相一定会水落石出的。嗯、姐姐，姐姐，她说我抄袭她，还在网上网暴我。什么？网暴你？这是孽障！不就用拍一张作品参赛吗？他个人也是放着，给自己亲妹妹用一下，怎么了？我看他就是想毁了冉姬，自己能成了丑一万家，就想让别人跟他一起丑吗？好了好了，冉姨，你别哭了，这件事情爸爸给你做主。喂，这个孽障，马上给我滚回来！没空，有什么事现在说吧。你不回来也可以，我就去墓地把你妈的骨灰扬了。你敢？你看我敢不敢？叶书生，给我半个小时，我现在就回来。跟你背错了，我也是出去的。不是总裁，等会还有一个会议，取消。叫我回来什么事儿？你跟妮妮，我跟谁？如果你叫我回来，是为了让我办这件事，不好意思，我办不到。站住！你说，你为什么要在网上抹黑你妹妹，还要指责她是抄袭？帖子不是我发的。不可能，姐姐，只有你有设计图的原稿。原来你也知道，只有我有原稿。那你就是承认你是抄袭的吗？爸，你看他。叶无忧呀，收起你这副咄咄逼人的样子。你妹妹不就用了你一张画作吗？至于小题大做吗
，那你想让我怎么做？哼，当面澄清，就说你是因为嫉妒我，才偷了他的资料污蔑他。所有猜猜的画作都是你妹妹自己画的，这就可以。好，姐姐，那你是答应了？我话还没说完呢，我说你好主意啊！李昭，你太过分了你！是我过分还是你过分？为了给叶染玉这个贼洗白，就把我塑造成一个恶毒善妒的姐姐。叶不要，你居然说自己的妹妹是贼，你自己也是不好了。不在乎这些，可你妹妹还有大刀前途。你听听，这是一个父亲能对女儿说出来的。你们为了证明叶染一的清白，就往我的身上泼脏水。你们的良心真的过得去吗？更何况他本身就是个贼。放肆！我今天就放肆了，你们能把我怎么样？想让我澄清，除非我死。既然你一晚不理，那你现在就去死。来人，把这个孽障给我关起来。等他什么时候松手吧，再把他放出来。你为了叶染一竟然公然犯法求救我，姐姐，你还是答应吧。我们是做梦。哎，拿下去！啊，放开我！哎，啊，放我！我们倒想看看今天谁敢动手。老爷，我们不拦不住啊！女士，还好你来了。你这是私闯民宅！那你倒是报警，敢吗？你小子别以为娶了我女儿就可以在这个家里肆无忌惮，那倒没有啊。就算没有娶你女儿，我也没有把在座的各位放在眼里。你，王大胆！这次大胆了，我之前就警告过你。不要打，把我画当耳旁风声。你算哪根葱啊？你还真以为你自己放上不活了？我告诉你，叶无忧已经从富氏离职，他剩的那几个钱够你们生活几天，恐怕连今天撑场子的钱都够不起。我劝你还是早点悬崖勒马，早点跟他离婚，找个更好。你以为谁会像你一样，像个寄生虫一样到处吸血？就算我老婆一辈子不工作，我也养得起她。你，算了好吧，别跟这种低层次的人计较，他们呀不配。听到了，他们不配。牙<笑>尖<笑>嘴利，果真和叶无忧是一丘之貉，臭气熏天，果真是一群垃圾。不要和他们离婚了，我们走。今天他能救，明天他就自身难保。我要让你们知道，真是你们得罪不起的人。谁说我要走呀？刘，你还想干什么啊？哼，既然都把我说了他当耳旁风，那就别怪我不客气了。把这给我砸了！是，你敢？住手！老公，算了吧。也没什么事儿，之前公司是我妈生前亲手装的，砸坏了我心疼。以后我把房子要回来，到时候再把他们赶出去就行了。好，听我说，以后再跟他们算账。太嚣张，虚张声势吧？料他们也不敢砸，这样砸下去，他就是卖血卖血。他也赔不起，妈，那就这样算了。放心吧，冉月，这次你就吃死亏，爸一定会把董事长的位置让给你，弥补你受到的伤害。你让他们知道什么叫因小失大。可是姐姐一直说要夺回公司呢。别担心，这么多年来，公司一直是我在经营，他撼动不了。那就好，姐姐的老公一看就没安好心，现在就敢跟您叫板，那夺回公司那还了得呀！是时候给收拾他们了。
，一个破迷宫还敢屡次挑衅侮辱，我让你见识一下我的手。真没事吧？我一直以为爸爸只是不爱我，可我今天才看清楚，他是把我当仇人。别胡思乱想了。谢谢你。好好休息，我去趟公司，爷爷还要带你选礼服呢。喂，任怡，怎么办？业务又不接我电话。北庭哥，姐姐已经来过了，她已经承认画稿是她偷的，她都是报复我。不过我不想跟她计较，她毕竟是我姐姐呢。任怡，你真大度，想不到业务又是这种人。北庭哥，为了复试的家业，我们明天陆氏集团的宴会一定要参加，一定要当着陆氏集团的人的面去跟她道歉。好，那。你明天跟我一起去选礼服。好，明天见。爷爷，咱们就是去买个衣服，用不着这么不上浪费吧？再说了，这个车租一次肯定得不少钱吧？租车，这就是咱们公司的车，这还是咱们公司啊最低调的车了。这这怎么可能呀？内心不是做苦力的吗？哈哈哈哈。你老以为他是做苦力的吗？他是我们陆氏集团的董事长。再说，结婚证上也写的有啊，陆立行。这怎么可能呀、啊？那天我第一次见他的时候，他不是穿着工装吗？哦，哈哈穿工装。那天啊，他是从一个项目的工地上刚下来，穿着工装。再说了，立行穿着工装，你愿意嫁给他，说明。我这眼力啊，没有看错。好，今天选到最好的礼服啊！欢迎光临，把你们店最好的礼服拿出来看看。好的，您稍等。怎么样？鱼啊，你去试一试。好。不用啊，这里有很多款，我看也不错，你慢慢试，可以上卫生间去一下。爷爷，我又不是小孩子了，你们去吧。嗯嗯嗯，好好好。哟，姐姐，我说你怎么辞职了呢？原来是傍上个糟老头子呀！你怎么这么阴魂不散呀、啊？走到哪儿都有你。怎么，怕我把你的秘密暴露给你那个民工老公呀？智障，姐姐你去哪儿？姐姐你眼光一向不错，这件我要了。你怎么什么都喜欢抢啊？不好意思，这件衣服我先看上了，帮我包起来吧。给我件一样的。不好意思，小姐，这件礼服全球仅此一件。那我出更高的价格。我们的价格都是行业标准，这件礼服呢是那位小姐先看上的。你们就不怕他付不起钱吗？啊，那位小姐提前预付了五件礼服的款项。行，谢。跟我斗是吧？喂，北庭哥，你快到了吗？北庭哥，就要这件了，帮我包起来吧。好的。明明是我先看上的那件礼服，姐姐却抢先了一步呢。无忧，你怎么这样？造谣污蔑仁义就算了，现在连个衣服都要跟他抢。能抢走是我的本事，至于造谣污蔑，是他告诉你的吗？北京哥，算了。不行，这件衣服你这么喜欢，怎么能就这么算了？是啊，你这么喜欢，怎么能就这么算了呢？要不你考虑一下，从我手里花高价格把这件衣服买回去？你怎么能这么过分？买不起。靠边，别挡刀。多少钱？出个价吧。你
五十万？不是，是五倍。这件礼服的价格呢，在二十五万左右。我给你们算一百二十万，给你们五个零头。这么贵？你怎么不去抢啊？因为我是你啊，什么东西都喜欢给你抢。没有，可真是唯利是图。舍不得就算了，我又不会强买强卖。哎，看来你对叶尔一的感情连这点钱都不值、啊。好。嗯，我买。姐姐，你真的是太过分了。谢谢夸奖，转账吧。你两个人什么时候结婚？你帮我去找工作。通知商场，你找出去。别听他，今天让你这么简单。这没错，只要你想要的。可是姐姐她也挺不容易的，为了生活还傍上一个老头子，要不然她刚辞职，哪来那么多钱买那件贵的礼服啊？说什么？我刚才看到她挽着一个老头子的手，想不到业务又这么下贱。走，我们回去。不好意思，先生女士，请您俩离开。你说什么？我可是你们商场的黑金用户。你们是不是搞错了？你们认错人了吧？没错，这个商场的同事不欢迎你们。你们凭什么这么说？就凭你们得罪了我们的邵夫人。你们邵夫人是谁？无可奉告，请你们离开。吴勇啊，这些衣服还喜欢吧？不行的话，下次例行回来，让他陪你再过来。爷爷，这也太多了。叶<笑>婷哥，就是那个老头。爷爷，你没事吧？爷爷，我没事。你是不是故意的？怎么害怕我撞死你的金主爷爷？你怎么想我都可以。爷爷今天要是敢有半分差池，我饶不了你。要是再有下次，别怪我不念旧情。爷爷，你不是被包养？难怪你会被叶染一那个蠢货耍得团团转。我劝你，智商这么低，就趁早离他远点。姐姐。你怎么能动手打人呢？还一直挑拨我和北藤哥哥的关系，你也想挨打？我今天手疼，不想打你。你应该没有忘了我跟你说的，让你五天之内离开夜市。从今天开始还剩两天，我劝你趁早滚蛋。爷爷，我们走。上车。北亭哥，都怪我误会了姐姐，才害得你被姐姐打了一巴掌。我没事，你也是为了她好。叶氏的事是怎么回事？又是因为我帮了北亭哥，所以姐姐对我怀恨在心，才故意针对我，甚至说要把我赶出叶家。想不到叶无忧这么嚣张跋扈，我一定不会让他得逞的。嗯，北亭哥，我相信你。喂，什么？你干嘛？住手！哎，师傅，想干什么？我警告过你，不要再动。哼，怎么，你是来替叶无忧出头的？我的老婆自然要过来帮，不像你。总是喜欢去保护一些绿茶。你别以为你纠结一群地痞流氓，你就能横着走。别忘了，现在可是法治社会。法治社会？那怎么还没有把你这种败类给抓进去？你别得意，叶无忧现在不知道在哪儿给你戴绿帽子。他今天可是跟一个有钱的老头在外面逛街，他叫那个老头爷爷。据我所知，我们家族可没有有钱的爷爷，是吗？
。你爸不也是靠着吃软饭入赘才有的今天？再说了，那个人是我介绍给他的，不可以吗？你真是为了赚钱不择手段，把你老婆都能送给别人、啊。你，你应该庆幸我不打女人。至于我老婆做了什么，还用不着你来知。记住，离我老婆远一点。还有下次的话，就不止砸你们公司这么简单。走。知道，我要报警。毕竟她是姐姐的丈夫。我们刚才也差点碰到姐姐，万一他们追究起来，我们也有责任了。万一，你是不是太傻了？就这么把他抓进去，太轻易放过他了。他这么对我，我让他吃不了兜着走。你回来了，醒了，回房间睡觉。那、啊、你放我下来，放我下来。遵命，老婆大人。你为什么要骗我？骗你什么？为什么要隐瞒自己的身份？我一直以为你是干苦力的。我就是干苦力。每天都这么忙，你知不知道？我现在只要一想起以前跟你说过要帮你的话，我就觉得很尴尬。尴尬什么？我还盼着你保养我。少来！我是有自知之明的。你一个堂堂陆氏总裁，就算把我卖了，我也养不起你、啊。那好啊，换我来保养你。不要！我要努力成为能配得上你的女人。你干嘛这样一直盯着我？会让我觉得你对我有非分之想。我对我老婆。爸，姐姐之前那个丈夫，您调查的怎么样？这奇怪，我派人查了那么久，一直没有进展。爸。我今天在北田哥的公司被姐姐那个民工老公给打了。什么？他还砸了北田哥的公司呢。什么？他还砸了北田哥的公司呢。这个小猪，越来越嚣张了。杨毅，你没事吧？我受点委屈没关系的。他现在反正都跟姐姐结婚了，而且现在身份也不明。我就是怕他现在都能动手打我了，那以后要是胆大包天动了爸妈怎么办啊？山鸡说的对了，不过，不过我觉得这小子就是个没名没姓的小人物。放心吧，我找人把他们收拾了。他现在好像跟姐姐住在姐姐之前买的房子里。喂，我给你发个位置，把那儿的人给我收拾掉。爸，您这样做可以吗？没事，只不过是教训一下。过来，放下。公司有事，我得去一趟。好，你快去，早点回来。早点休息。你不是刚走吗？这么快就回来了？什么？
你老公人呢？他出差了。放屁！他明明就在那儿。你呀、啊，最好乖乖的告诉我，不然今天有你好看。你要是不说的话，对你的客气。我说的都是实话。给我把他绑了！别过来！别过来！老大，这女人这么好看，要不咱哥几个玩了她，也省得白跑一趟。你听到？如果你要是不说的话，我这帮兄弟不知道我干的什你直接敲门闯进我家，进来就。我老公去哪儿了？目的性这么明显。一定是受到了什么人的指使，我可以出双倍的价钱，只要你愿意告诉我，派你们来的人到底是谁。你、嗯、不过在我这儿没用，我最好把我老实点啊。大哥，好，既然你老公回来了，我就放过他。听见？耍老子！你走，老大，你你放过他，给我等着。没事。你想多，我不给你。来人，把他嘴给我堵上。你。说，哎，是谁？是，是叶无忧的父亲，叶氏集团的董事长。原来是他。都说虎东不识字，那他目的是什么？他，他让我教训叶无忧的丈夫，顺便教训一下叶无忧。好，那我现在告诉你，叶无忧是我的老婆，你要是动他。就是在动我，我不敢了，我再也不敢了。给我一百个单子，我也不敢了。你必须得干。你要把你今天对我老婆做的事情，加倍还在他们叶家身上、啊。听懂了吗？听懂，听懂。给我砸！哎哎，你们干什么了？给我把他绑了！哎。你们干、哎？你们是谁？你们是不是找错地方了？你，你，哎，死我！你们干什么？你他妈的，坑了啊！还是你，你还敢打老子？我不是给你们钱了吗？把你的钱拿回去！我今天来就是告诉你，以后不要再找叶无忧和他的老婆。不然，那你吃不了兜着走。你走。小无忧。爸，怎么回事？爸妈，你没事吧？快给我解开！这肯定是叶无忧，这个臭女人干的好事。难道叶无忧那个明公照和叶无有什么深不可测的事吗？可能只是个地痞恶霸。爸，您就教训他们一顿，他们就这样对你。我明天就把公司转给你，明天就转给你，让他们
他们得逞不了。哎呦，谢谢妈。想不到吧，叶无忧，忙活了半天，最后还是为我作嫁。来，先坐。放心吧，我都处理好了。他们是谁派来的？你爸。没想到他真的能下如此毒手。这里暂时不能住了，明天开始搬到我已经好的区，那边安全系统。好。明天，我一定要把他们赶出公司。小姐，您来的正是时候。今天一早，叶染一和您父亲开会，说要把叶氏董事长的位子转给叶染一。这两个人还真是厚颜无耻。刘叔，我们走。李无忧，你怎么来了？我来自己的公司。没法了，你赶快离开这儿啊！不要在外人面前丢人现眼。姐，你该不会是来鼓励我升职的吧？大家好，今天我来这里是为了遵循母亲的遗嘱，接管公司。非常感谢父亲以及在座的各位。在我不在的这段时间，对公司的付出。罗董事长和小叶总怎么没提前说？不知道啊。姐，你是不是没钱了？我听说你不仅离了婚，还跟了一个小混混结婚，快辞职。为什么这种大闹？是不是今天大小姐是为了钱才来闹的？我给你钱了，你拿着钱，赶快给我滚！以后不许再来这里，这里不欢迎你。叶然叶，你该不会忘了，要不是因为你勾搭上了富贵君，我能这么快的就辞职嫁给别人吗？你的忘性怎么这么大呀？姐，你好像诬陷我了，我跟北天哥哥只是普通朋友。拿着钱，赶快滚！爸，叶氏现在市值几百个亿，你想用这一千万就买下公司，算盘打的也太好了。该不会你以为自己帮忙打理几年公司，公司就变成你自己的了吧？你，现在你们今天之内收拾好东西，滚出叶氏，否则后果自负。爸，我们就这么轻易的走掉了吗？这可是我们多少年的心血，我不甘心。闺女儿，你别难过了，爸早就做好准备了。嗯，他想跟我斗。真的吗，爸？敢和我斗，叶无忧，你从小到大都不是我的对手，这次自然也不例外。不要，你能不能别闹了？放手！你为什么老是针对冉一呢？我喜欢他是我的事，有什么事你冲我呗。再说你都结婚了，有些事是不是该放下了？他又给你打电话了，你可真是高看你自己。你要是缺钱，可以继续回富士上班。虽然你搞黄了富士与陆氏的合作，但是我可以不计其数。但是你能不能别跟个怨妇一样，到处撒泼呀、啊？付北婷。你是不是耳朵聋了？我再跟你说一遍，我从富士离职是正正当当，走的是正规程序。还有关于叶氏，那是我亲妈的公司，我就算是捐出去，我也不可能让给她当小三的女。最最重要的一点，傅北平，你以后离我远一点，最好永远都不要出现。像你这种小脑萎缩、大脑发育不完全的半成品，就不要在我面前秀智商了。<笑>叶无忧，开始行动。是，我一定让叶无忧知难而退。这是我之前住的地方，进来看。欢迎欢迎，欢迎欢迎回家。你先随便参观一下，看满不满意。
当然满意了。这个是全曼城最好的地段，最贵的房子，我的梦中情房。那我呢？你还满意吗？不满意，可以退换我吗？那我是哪做的让夫人不满意了？保证服务到你满意。别开玩笑！但是我是认真的。喂，刘叔。小姐，他们出招了。昨天张副总和您父亲在办公室密谈完，今天带头说要罢免您，说您没有经验，不懂公司经营，空降过来只是捣乱。都有谁到场了？有三个高管已经站到了他的阵营，其他人也有些异动，形势紧迫呀！您快想点办法呀！好、啊，我知道了，刘叔，把那些高管的资料都发给我。其实你不用分析，我可以帮你。我只是想靠自己的能力更接近你，相信我，我去趟公司很快就回来。好，资料我看了，和这位张副总有关系的女同工，十个里面有两个异常升职，还有八个是主动辞职的，他肯定有问题。公司里是有些风言风语啊，说他喜欢潜规则女下属，但是都没证据。联系已经辞职的女员工进行深度访问，提出慰问补偿，告诉他们，公司不会包庇这位张副总，有证据的可以直接选择报警，并且还会帮助他们立马去办。好，我现在就去办。叶女士，这里不适合你，还是早点放手，把公司还给你父亲吧。是啊，你这么年轻，还是再锻炼几十年再来吧。别最后把公司搞垮了，拍拍屁股走人了，我们怎么办？适不适合不是你们说了算。想赶我下台，让叶初生自己。你不要得意，马上就要开董事会了。这里我们可是占了一大半的席位，到时候丢脸的人可是你。那就董事会上去。现在让我去放英式。总裁，您让我关注叶氏最新动向。叶氏要开董事会，叶初生纠集了公司几个高管，准备在董事会上把叶无忧放了掉。最近倒没有。已经开始闹起来了，还不知道结果。时刻关注动向，必要的时候以陆氏集团的身份强行插手，帮助叶无忧成功接管叶氏。这毕竟是叶氏集团的家务事，我们强行干预会不会不太好？我忘了告诉你，叶无忧现在是我的老婆，更是陆氏集团的陆太太，这个身份应该够了吧？哦，原来她就是邵夫人，怪不得您之前这么关注她。小姐，时间快到了，都准备好了吗？联系了几个，都正在进行沟通。时间两齐了，我父亲和叶染一到了吗？都到场了。让，姐姐还没想明白吗？要不你自己离开。爸爸答应你的一千万，我可以替你求求爸爸。要不，你最后可能连一千万都得不到。我数到三，如果你再不让开的话，我就动手了。你知道的，我说到做到。一，我看你还能嚣张。冉一，来来来，坐到爸爸旁边，快过来。哼，不要和一个马上出局的人。一般计较嘛。<笑>好了，现在我们开始开会。好了，我们现在开始开会。公司近几年的数据报表我都过了一遍，集团的利润率和市场占比每年以百分之十的速度下降，这样下去的话，我们就会被市场淘汰。现在，我希望大家能够踊跃的发表一下自己的建议。你这是危言耸听！难成，提起我们叶氏的人，没人不知道。我看你想用这种方法将我们劳动者和小叶总推下去
，好让自己上了。生于忧患，死于安乐，这句话你应该听说过吧？我承认，我的确是想把他们两个赶出夜市，可是我说的也都是事实啊。我告诉你，你想撕破脸吗？现在不要谈公司的名，他在这个位置上还没有坐稳。我告诉你，你有没有？董事会有权罢免。现在，我提议罢免叶无忧。贱人，再让你嚣张，公司是你死鬼妈的，又能怎么样？你照样得不到。请问你们谁是张富贵？我是。有人状告你性侵，利用职务之便贪腐，跟我们走一趟吧。我没有。是。一定是你，一定是你在陷害我。要想人不知，除非己莫为。你自己做了什么，自己心里不清楚吗？麻烦你们尽快把他带下去吧，别影响我们开会。好了，现在我们继续讨论，我是否能担任叶氏董事长的职位。好了，现在我们继续讨论。我是否能担任叶氏董事长的职位？大家举手表决吧。啊，好，各位啊，呃，希望刚才的事情不要让各位受到惊吓，这是个个例，个例、啊。就是，我们不能屈服于这种手段。好了，戏那么多，你以为公司董事会是在过家家吗？觉得我能担任叶氏新董事长一职的，请举手。一切尘埃落定，你们两个抓紧时间给我收拾东西，滚出公司！来人，把他们给我轰出去！朱阳的手段太厉害了，没想到这样也能犯法。你也不看看是谁惹的祸？去工作吧，这个月奖金翻倍，就奖励你会说话。谢谢林子。哎，你干什么？走！别动我！不是，眼看人低出去。啊，我们就这么放弃了吧？你看姐姐那个样子，一点都不尊重你。容易。暂时不要有任何动作。陆氏集团继承人回归燕在即，你有志不弃。等你成了陆家的媳妇儿，嗯，到那个时候，想再拿回叶氏，不就是分分钟的事情？好，拜拜，我一定会尽力全场，不会让你失望的。好。哎呀，张姨啊，这次。陆氏虽然是欢迎继承人回归，不过呢，他们还会按照传统每年举办一次商界名流夜会，一箭难求啊！你要想出彩，爸倒有个办法。什么办法？爸爸，你快说！陆氏举办夜会，开场舞需要请假，一位男士可以邀请舞会上的任何一位女士跳舞。如果说。两位甚至更多的男士争抢同一位女士，那么就需要竞价，价高者的，最终所有竞价的钱财都会捐给他们陆氏自己的慈善基金了。那如果不同的人邀请不同的人跳舞呢？哼、嗯，还是那句话，价高者的。如果出价最高的人邀请我跳开场舞，那么这个开场舞就费我墨水了。哈哈哈哈真不愧是我的女儿，一想就明白了。那我们需要花钱请别人邀请我跳舞吗？我原来的计划是，可现在计划有变。没想到这个叶无忧在董事会上打败了我，还把我们赶出来。现在爸这边所能够挪用的资金不多。
，必须解释的。所以呢？所以我在想，可能他没否认你，他很喜欢你。如果按照富家的资产的话，静家一个开场舞应该没有问题。好，那我就去试着联系一下何天。好，走。老婆，今天受累了吗？还行，一切顺利。不愧是我老婆，你看，你都知道结果了。时时刻刻关注我老婆的动向，是我应该做的。是不是觉得应该奖励我什么？你想要什么奖励？不如你们要个孩子吧。你别闹。没闹，说真的。走，回家了。叶无忧真的有那种手段把你们赶了出来？姐姐她还说，还说要收购富士，带你一起赶出去。北平哥，放开我，我要去找他。北平哥，你别冲动，我们现在做什么都太被动了。这次陆氏集团的宴会，我们一定要抓住机会修复陆氏和富士的关系。陆氏宴会的邀请函我倒是有，不过要获得继承人的关注，恐怕没那么容易。你放心，北亭哥，我有打算。什么办法？说来听听。我听说陆氏的宴会开场舞需要竞拍，到时候拍卖所得全部用于陆氏的慈善基金会。北亭哥哥，到时候你一定要拍下我邀请我跳开场舞的机会，这样子那个陆氏的继承人才能看到我们。这样，真的可以吗？北亭哥哥。我这么牺牲自己都是为了你啊！这笔交易我们稳赚不赔。好，我们一言为定。老公，我饿了。刚才还没有把你喂饱吗？我一下班就被你拉回来，饭都没吃。那我现在去给你做饭。小哥，超级富二代竟然会做饭，那是，你去做吧，尝尝我的手艺，以后我就是你一个人的助手。你等一下，有点多了。All of my doubt suddenly goes away. I was a quick, wet boy diving too deep for cold. 但是我还没有正式给你求过我真的很感谢老天能把你赐给我。这种戏，我想我这部戏一直延续下去。为了家人，自从遇见了你，我此生别无所求，我愿意。你之前说过你不想要彩礼，我就自己做主，我买了一个岛。等那个岛修好了之后，咱们俩就一起去旅游，好不好？吃面吧。后天就是宴会了，吃完了早点睡。我还帮你预约了一个造型师，明天帮你看一下妆造。没必要这么隆重吧？你是我陆立行的妻子，我自然要向全世界宣布，向所有人介绍，并且我要邀请你跳第一支开场。那我一定不能丢了陆家的脸面。这些人居然都敢挂我电话！妈，自从我离开夜市以后，这些个破造型师都敢看人下菜，个个都说没时间。那个依依啊，妈这儿呢有一个非常棒的造型师，要不推送给你？啊？你那是什么地摊货呀？我要做最棒的造型，要我给北天哥的，给你画。
。我听说他那有全世界最顶级的造型师，我给他打个电话，让他帮我这个忙。喂，北听哥哥，你帮我个忙呗。你这次的造型，我准备就是你们可以效仿一下。哎，我的老师是格莱美指定造型师，多少大牌巨星都抢着让他做造型呢。不要说了啦，会不好意思的。安老师，这次谢谢你了。哎，你长得这么漂亮，就算没有陆家联系我，我也会免费给你做造型啊。嗯，这样也对得起我的手艺吧。安、嗯、老师，不谢谢大明。请他进来吧。啊，傅先生。你这次来的真是不太凑巧，我明天的造型一定给这位小姐了，不然以我和你多年的交情，肯定帮你。原来是姐姐呀，你每次怎么都跟我过不去呢？虽然说你拿回了叶家，也不能这样花钱吧？所以要学你带一个冤大头过来吗？不用，能不能把这次机会扔给你呢？这次这个妆造对他来说很重要。为什么你们每次一出现就是要和我抢东西？要说过不去，是你们和我过不去。侯当，你们认识啊？仇人。别闹了，你出个价吧，多少钱才愿意把这个机会让给他？无价，这次的机会对我来说也很重要，我是不可能让给你。你不要吵了，这次的造型我只给我优小姐一个人做，我已经决定好了。傅先生。麻烦你下次再来吧。还有，你这次带来的女生不太符合我的审美，也配不上我的手艺。北听哥，你看他们，他们怎么能这样说我呢？艾文，都怪你，你怎么能实话实说呢？你们这样对冉一真是太过分了。冉一，我们走，一定会找到比他更好的造型师。拜拜。哼。哦，傅先生，我插一句嘴，在娱乐圈混了这么多年，我鉴别绿茶的能力也是数一数二的。如果你喜欢 Green Tea， 就当我没说；你如果不喜欢，我劝你趁早离开这个女人。感谢你帮我说话，不客气了。哎，那你帮我跟陆总说一声，我帮了没？看看我下次的费用还能不能再翻几番。毕竟啊，他这次请我来可是花费了天价，不仅开出了三倍的空间。而且还派了私人飞机接送我。对了，还送了我喜欢很久的表哦。哎，嫁给这样的老公也太幸福了吧！他竟然这么败家，看我回去之后怎么收拾他、嗯。你来的刚好，我真想问问你，这次做造型花了多少钱？哦，我可什么都没有说，我先去忙喽。多少钱不重要，重要的是你让老婆开心，而且我还会让更开心。刚才我来的时候，看到叶然也和傅北听怒气冲冲走了出去。这次宴会我还邀请了他们，你说他们看到你嫁进陆家会是什么样的表情？为什么姐姐能找到那么好的造型师啊？就连叶家也不行呢？呃、嗯，可不是花钱赚钱。难道我真的看走眼了？叶无忧那个民工丈夫是什么了不得的人物？不行。我一定要毁掉他！姐姐是不是又走了什么歪路呀？自从她跟那个男人结婚了以后，她现在变得又叛逆又坏。我们要不要帮帮她？我别听我王姐，你姐姐认定了一件事情，绝对轻我。怎么了？当然是冷静的，单独找她谈一谈了。她以前那么喜欢你，现在不可能说不喜欢就不喜欢了。我相信她做的一切都是为了得到你的注意。所以，我们就把他好好约出来谈一谈。是的，现在他不一定抽我。所以，要使一些手段。喂。想知道你母亲死亡的原因吗？一个人来丽华酒店三零六房间。你是谁？
，别听歌。你先在这儿等着，姐姐都不见到我，可能会比较激动。我在外面等你。叶无忧，真的回来了。别听歌，你放心，他一定会来的。我有，是你。你刚才打电话说的话什么意思？你知道我妈死因是什么？我不知道你在说什么。今天叫你来是想告诉你，离那个野男人远一点，不要再执迷不悟了。我可以考虑去年。我有。顾婉婷，你是不是吃错药了？我现在过得可幸福，一点都不想嫁给你。回来，苗、啊，你是不是嫌我没有碰过你？今天，今天我就把你要了。叫我救护车吧，就当这些年他在国外对我的照顾。从今以后，我不想再跟他有任何瓜葛。我是今天算你走运。嗯，好热，好热呀、啊。你没事吧？我没事，多亏你来的及时。下次可不能再以身试险。虽然你知道这是一个阴谋，让我在下面等你，可是万一刚才……没有万一，下次不会了。我觉得这件事情和叶然是脱不了关系。他现在和傅北平鬼混在一起，所以他的目的是想毁掉我，陷害。他用我妈的死亡原因有蹊跷这件事情没有出来，所以这个理由有可能是真的。不过你说的，应该是想出什么借口，所以他应该是知道些什么。才能捕风捉影的告诉你。等你这边宴会结束，我要好好调查一下。好，我会尽全力配合你。今天晚上呢，先回家好好休息。走走。别听我，你没事吧？我没想到姐姐那么狠心，完全不顾你们之前的感情。我没事，我想知道今天重要到底是怎么回事。是不是你干的？是你，对不对？白天哥，确实是我下的药，但是我也是为了你和姐姐重归于好呀，我也是为了你们好。如果你喜欢 Green Tea， 就当我没说；你如果不喜欢，我劝你趁早离开这。你到底是为了我好，还是在利用我？以我现在的形势和处境，绝对不能和白天哥撕破脸。不然就没人帮我在陆家举办的宴会上大放异彩。叶无影，都怪你！北庭哥，我对你都是真心的，我为你付出这么多，如果不相信我的话，我怎么办啊？放下，快把刀放下！我相信你，你怎么这么傻？怎么干出伤害自己的事情来？医生，医生，快来！你最近去哪儿了？好久没见到你。是啊，燕妮，这身裙子真好看，价值一百多万呢，还是全身限定啊！你真的厉害呀、啊，穿这么贵裙子来。不是听说你也是已经被你姐姐拿走了吗？你怎么还有钱买这么贵的裙子啊？我姐姐那只是暂时保管，她早晚会还。原来是这样啊！不好意思，我的男伴来。北京哥哥，那今天一定找你来办公室。谢谢，我们先进去。不好意思，我忘拿邀请函了，能把您的手机借我用一下？我打个电话，让人给你解释一下吗？对不起，女士，这里没有邀请函，就不要进了。哟，姐姐，你该不会是没有邀请函想混进去吧？
这个贱人穿的这么漂亮，绝不能让他进去。然一，一个邀请函能带两个人出席宴会，要不我们把吴优带进去？要不我们把吴优带进去吧？不行的，北平哥，别忘了我们来的目的是什么，是为了傅家和陆家的交易。把他带进去，万一他搞不坏怎么办？我说了要让你帮我了吗？雪清，你别逞强了。陆家的宴会不是什么阿妈阿狗才能进来的。哦，对了，你那个土包子老公呢？你该不会是想瞒着他攀上什么上流社会的公子哥吧？叶然一，你别忘了，被赶出公司的人是你。要说攀附，应该是你。我不懂事。没带邀请函，你管好姐姐吧，说不定今天晚上她就要找陆家那棵大树，然后把你踹。是吗？如果她这么看好陆氏的话，我应该很开心才对。好、哦，冉一，不是说她只是个小混混，怎么能参加陆家宴会呢？可能姐姐的邀请函是高价买来的，或者是。他之前把姐姐送给那个老头换来的，真的吗？你看，我刚才给他说，姐姐傍上陆家，他们没有反驳，甚至很开心，说不定他是想让姐姐当跳板。好，既然如此，那我一定早点让我们回头。北听哥，那你先应酬，我们等会儿再会合。好。冉一。真的是你啊！你回国了？是啊，刚回国。我也是为了陆氏宴会才过来的。我爸妈说，陆氏总裁是个黄金单身汉，让我来碰碰运气。不过，这个聚集了商业名的宴会，认识下别人也是可以的嘛。是，确实。你看什么呢？哇，那个小姐好漂亮啊！是，那是我姐姐。就是那个摩托你公司的姐姐。漂亮吧？你说今天他在场，你有几分身份？等着，我去帮你出气。帮我出气？我看你是害怕威胁到自己的地步。不过这下有好戏看。哎呀，你没事吧？我没有注意到。来人，把这位小姐给我请出去。什么？你谁啊你？凭什么赶我出去？我又不是故意的。老公，要不还是算了吧。刚才我亲眼看到故意要伤害你，这件事情不能就这样算了。这位小姐，如果你还要继续大声喧哗的话，丢的可是你们家自己的脸。这个会场到处都是借口，如果彻查下去，很容易就能知道。所以你是要自己走出去？还是我让人把你赶出去。我突然有点不舒服，我要回去休息。但是我真的不是故意撞人的。废，不堪打扰。嗯，没有，我在担心姐姐。欢迎各位莅临参加陆氏集团一年一度的慈善晚宴，我们的晚宴马上就要开始，现在进行宴会第一项开场舞拍卖环节。大家如果有想要邀请的舞伴，请马上竞价。竞价成功，女嘉宾可不能拒绝哟。我出十万邀请叶冉一小姐跳舞，我出二十万邀请唐马小姐跳舞，我出五十万邀请叶冉一小姐跳舞。想不到你妹妹还挺抢手的。她一贯擅长经营，所以很多人都把她当女生。我出八十万邀请叶冉一小姐跳舞，一百万请叶冉一小姐跳舞。还有更高的价格吗？有。我出一千万，邀请叶无忧小姐跳。一千万，这个人是谁呀、啊？这么有钱，没见过，可能是哪个隐藏的富豪吧。这不是刚夺回叶氏集团的那个叶家大小姐吗？长得竟然这么漂亮。前段时间不是刚被退婚了吗？现在竟然这么风光。北天哥哥，我们可不能让姐姐享了风头啊！这可关乎于傅家和陆家的交易啊。两千万。邀请叶冉一小姐跳舞，这
个傅北平不是叶家大小姐的前男友，前段时间订婚宴上救了叶染衣，看来他是真的喜欢叶染衣小姐，竟然出两千万。我出一个亿，邀请叶无忧小姐。还有人出比这更高的价格吗？一个亿？怎么可能？北平哥，太多了，会影响傅氏的现金流，我们只好放弃了。那就有请这位先生和叶无忧小姐为我们带来开场舞让你拔得头筹又能怎么样？陆氏总裁还没露过面，我还有机会。叶无忧，我一定要把你踩在脚下，你永远只能是我的手下败将。你老婆等会儿就要上台了，我去准备一下。你在这儿等。嗯。恭喜你啊，姐姐，出了这么大风头。有气你就说出来呗，小心把自己变坏了。不是，我是真心的恭喜你。你说你出了这么大的风头，你又不是单身，陆氏集团的总裁他是单身，你有机会吗？你靠勾引男人上位的手段还真是越来越熟练了。不过你觉得陆氏的总裁会看上你吗？不是石总知道，最起码我有机会。你一个已婚妇女，毫无机会，那我就拭目以待了。你的北平哥哥来找你了。你们在聊什么呀、啊？啊，没聊什么。我们正在说冉一是如何勾引北平哥哥，北平哥哥，姐姐她又污蔑我。走，我们走，等会儿陆氏总裁来了，我们一起去争取合作。有请陆氏集团创始人陆佩松老子上台讲话。嗯、我就说。姐姐的那个民工老公为什么突然这么有钱？原来是因为把姐姐送上了陆老爷子的床，换取了利益。太无耻了！北平哥哥，你放心，我们等会儿见了陆氏总裁，我们就给他说。我相信他一定不会允许这种事情发生的。各位晚上好，感谢大家来参加我们陆氏集团的慈善晚宴。想必大家都知道，我今天是要把我的孙子。陆立行介绍给大家认识。立行这孩子呀、啊，一直在海外打拼。著名的 N Z 企业呢，就是立行自己创立的。他 N Z 建设时用的油罐，你信不信？立行企业是世界的百姓。没想到陆立行这么厉害。本来想着陆氏已经是顶级好了嘛，没想到他本人也这么优秀。只有这么优秀的男人才配得上我。想不到啊，陆立行竟然这么厉害。北平哥，他毕竟是背后有陆家撑腰，你早晚也会跟他一样的。我和他能比吗？我相信你。下面请陆立行上来，大家认识一下。以后在南城呢，就多多的仰仗大家。怎么会？是他！大家好，我是陆立新。天哪，他就是刚才一个一拍下开场舞的人。没想到陆氏总裁这样的人。对啊，怪不得刚才那么大手笔。感谢大家一直以来对我们陆氏集团的支持，还希望以后咱们依然能够互帮互助。原来叶无忧嫁的一直是陆氏总裁，他一直都知道。他是想让我丢脸。他既然就是陆立行，我们这次毫无胜算。谁说的？叶无忧做了那么多错事，我不相信陆氏会有一个有污点的陆太太。你要干什么？今天我还要向大家介绍一位我生命中最重要的人——叶无忧，我的妻子。什么？陆立行居然结婚了？前段时间，叶家大小姐不是还因为和傅北平的婚约闹得沸沸扬扬的吗？她是我这辈子见过最坚强且最善良的女孩
，我希望我的这一辈子都有你陪我一直走下去。我反对。林哥，你别冲动！我没冲动，你别管了。把这个扰乱会场秩序的东西给我轰出去！你难道不想知道叶无忧的真实面目吗？你难道一辈子都想蒙在鼓里吗？我不想知道。我希望你赶快滚出去。让他说，我倒想知道我的真实面目究竟是什么。好，那我就把你做过的事情一件一件说出来。首先，你从傅氏离职之后，利用职务之便破坏傅家与陆家的合作。还有呢？还有，你因为嫉妒冉一偷走了他的画作底稿，然后在网上污蔑冉一抄袭，让他被网暴。黑天哥哥，你别说了。我必须要说，否则他下次再欺负你怎么办？你还有什么想说的？一并都说了。还有。你设计陷害公司员工，夺走叶氏集团，把自己的爸爸和冉一赶出了公司。你这种不仁不义、不忠不孝之人，还有脸做陆家的儿媳妇吗？啊，冉一宋主任，原来叶家大小姐手段这么狠辣，确实不愧做陆家的媳。说得好，那我今天就来告诉你，为什么像我这种不仁不义、不忠不孝的女人，能成为陆家太太。好了。不用跟他们解释，让他们滚就行了。不行，他们污蔑我也就算了，现在他们想趁机污蔑陆家，坚决不行。现在我来告诉大家：第一，我从来没有利用自己的关系影响傅氏与陆家的合作，这点陆立行可以为我证明。哼，陆立行是你丈夫，他当然会向着你。是啊，我的丈夫当然会向着我，而你呢？作为我的前未婚夫，一直维护着我的妹妹，甚至在订婚当天差点让我死在现场。今天又打着正义的旗号替我的妹妹讨伐我，付北婷，你爱的一直都是叶然一吧？你你不要岔开话题。好，那我们来说第二点。你觉得我偷了叶然一的底稿，污蔑他抄袭了是吧？姐姐姐姐，你不要再说了，都是我的错。不行，大家都有知道真相的权利。我妹妹绿点奖三等奖获得者，想必大家都已经知道了。而我是去年绿点奖一等奖获得者，你觉得我一个一等奖会嫉妒一个三等奖获得者吗？什么？天哪！叶无忧居然拿到了绿点奖的第一名，不愧是陆家的媳妇儿。这个奖很难拿吗？设计界的奥斯卡，你说呢？别说了，继续听着。哼，你说你是一等奖，你就是吗？今天这么多媒体人在场，我如果说谎的话，很快就会被戳穿。姐姐，你是要置我于死地吗？我只是反击，你要怪就怪傅北婷吧。北天哥，我们走。站住！我还没有说完。现在我来告诉你第三点，你说我构陷下属，你求证了吗？现在那个人因为潜规则，下属已经被立案调查了。关于叶氏。相信在座的各位也是有认识我母亲叶欣桐的。难道我要把公司拱手相让才算仁义忠孝吗？我可以证明叶氏确实是叶欣桐创业，当年她可是出了名的女强人。是啊，现在叶家大小姐的风采让我想到了她的母亲，当年可是很多人的梦中情人啊。只可惜被叶书生那个癞蛤蟆捡了便宜。你还有什么想知道的？我一并都告诉你。把这两个人给我轰出去！从今天起，你们两个不准踏入陆氏产业，并且要封杀傅北婷和叶染一一家。但凡是敢跟他们家做生意的，都是与我陆氏集团过不去。染一，你为什么要骗我？我不是故意的，我真的是错看你了。这些问题我可以解决的，你为什么要揭开自己伤疤给别人看？陆氏集团的名声比我个人更重要，我不想拖你的后腿。但是，无忧，无忧，无忧，对不起，陆氏不会错。不好意思
，我现在没空听你解释。陆北婷，我们相识了八年，相恋五年，你这么轻易就相信别人，就是你的错。让开，我现在没空听你。没有，能不能不要？就说，我之前就跟你说过，不要纠缠我老婆。你听我的话是不是？我只是想跟他道歉。道歉，这种假惺惺的事情，就是。老毛，先回答。哎呦，我们的小公主回来了啊！依依呀，今天你有没有惊艳到全场？哎，那个陆氏总裁有没有单独约你？有，回去了吗？哎，这，依依，怎么了？哎呀，你倒是说话呀！到底怎么了？你说说，依依，能怪你做主啊？啊，做主，做什么主啊？依依，怎么和妈妈说话呢？我能说什么呀？叶无忧都已经嫁到陆家了，她的崇光大老公就是陆氏总裁。啊，这，这不可能！依依，你你是不是看错了呀？啊！今天陆氏集团紫砂晚宴风光无限，最值得注意的就是陆氏集团邓丽欣首次亮相在媒体面前，她携爱妻叶无忧女士。这，这居然是真的！哎呀，别担心，打有办法，打有什么也不用，把陆太太位置让给你。真的吗？那姐姐会答应吗？别无选择。喂，你的死丫头，给我回来一趟，我这还有你妈的遗物。回我回趟家吧。他有这个必要吗？现在他们知道了我是陆家的媳妇，想必应该不会再动了。好，我陪你去。哟，哎呀，女婿来了！来来来，坐坐坐，倒茶。茶就不必喝了。你不是说有我妈的遗物要交给我吗？这什么态度？哎呀，五月啊，从小就这脾气。你可要见谅啊！啊，巧了，我还就喜欢他这样脾气的。啊，嗯，魏远，跟爸出来一下，把这话给你说。有什么见不得人的话吗？为什么不能当着大家面说？你还想要那个东西？你在这里等我一下，我去跟他说几句话了。姐夫，坐下休息吧。东西呢？给我。东西我可以给你，你必须答应我一个条件。什么条件？你和陆立行离婚，让冉一嫁给陆立行。你说什么？你要是不答应的话。就休想拿到你妈的遗物。我妈的遗物我一定不能拿，这个条件你想都不要想。嗯，我都不该生下你。不过我以后会想办法的。别着急啊，姐姐，爸爸的提议你还是采纳一下吧。你也才有这个机会是吧？我现在告诉你，别做春秋大梦。再醒醒，你走。我倒是很好奇，是什么要求，能把你气成这个样？他让我跟你离婚，然后让你娶叶染一。他们有真是敢想，不过看你气成这样，我反倒有些高兴。为什么？说明你在乎。走了，我送你回家
，有没有这么不识抬举？我就说这事成不了吧。你放心，你办没办成，那是他心太软了，是大事者不择手段。妈帮我，我能让他妈走得无声无息，自然也能把他送走。老公，你说为什么同样是女儿，爸爸却更喜欢妹妹？我原本以为他们知道我嫁给你之后，会对我的态度有所改观吗？老婆，你别在意那些，那些都不重要，重要的是我们，我们以后怎么办？你长大，一定不要抛弃我。放心吧。就算你想抛弃我，我都会死缠着你，不放手。原来一直错的都是我，没想到错的那么离谱。嗯他和陆立新才结婚多久？而我和他相恋五年，他心里一定还有我，我要争取回来。可是以陆立新的身份，我怎么和他？这个时候给我打电北婷，今天的事情妈妈都知道了。傅氏现在独木难支，很快就会被压垮。你如果愿意，妈妈可以帮你。当初你抛弃我和我爸的时候那么果断，现在打电话来是想笑话我们吧？你不是一直想知道我到底嫁给谁了吗？妈妈现在告诉你，我嫁的人是陆立行的父亲。现在我们有了共同的敌人，你相信妈可以帮你了吧？你是想帮我，还是帮你自己啊？不管怎么样，你想眼睁睁的看着叶无忧和陆立行生活一辈子吗？好，我答应你喂，陆志，我是傅贝天。你怎么会有我联系方式？哎呀，这不重要。我刚才看到吴优被抓走了，你赶紧动用一切方式，尽快找到吴优，否则他可能会有危险。什么？立刻报警，通知所有能动用的势力，查清太太现在。你终于醒了，要干嘛？当然是想让母死。谁让你等人一道呢？杀人是违法的，你也逃不掉。哈哈哈哈哎呀，是吗？搞死你妈的时候，她也这么说。这么多年过去，我不照样活得好好的吗？啊！我妈是你杀的，她当年的死因不是急性肾衰竭。哈哈哈哈哈！哎呀，这么多年了，你不过还以为是偶然的食物中毒吧？哼，当年呢，就是在这里，我把食物灌进他的嘴里。哈哈哈哈哈！你是要自己吃，还是要让我应位呢？你想杀了我，那就看你有没有这本事了
，张嘴，可以让你死的体面一点，别让我动手。染玉是我的软肋，你要让他不高兴，豁出命来也要弄死你，狗哼！你竟然敢反抗！你知道当年我跟你妈妈说了什么吗？我告诉她，她要是敢反抗，我就弄死你！她就乖乖的把那碗带毒的饭就吃了。<笑>是你害死了我！你这个没有人性的畜生，你们是不会有好下场的。你的女儿也是。既然你不乖，那就只好自己动手了。放开！别吃吧！不要！啊！带走他！放下！有没有事？我没事。这人。啊！啊啊啊老公，你醒了，你现在有没有觉得哪里不舒服？没有，别担心。你太傻了，你为什么要去把我挡那一刀？你明明可以一脚把他踢开的。我也是太心急了，怕你受伤吗？放心吧，这点伤对我来说算不了什么。易染一的母亲已经被我们抓住了。这次你应该好好感谢傅北蝶，是他及时发现了有人绑架了你。我不要他感谢，我只希望他能原谅我。不管怎么样，这次谢谢你。跟我进去，我要见叶无忧。我要见我女儿，凭什么拦着我？别去了，让特殊处理吧。我有话要问他们。我陪你一起去。这，你们你凭什么拦着我？哎，住手！哎，不要！姐姐，你终于肯见我们了，你能不能，你能不能饶了我妈妈呀？她毕竟照顾你那么久。不要，是啊，你非要把你妈送去坐牢吗？她不是我妈，我妈早就死了。你非要把我气死？姐姐。你这样说也太过分了，我妈没有功劳也有苦劳啊，你怎么能这样对她呢？难道她要杀了我，我还要感恩戴德吗？你不是也没事吗？我是没事，可我老公现在就躺在里面，如果再晚一步，我可能就死了。爸，你现在觉得这种事还可以原谅吗？不用，阿姨年龄大了，难免会犯糊涂。是吗？那她当年害死我妈的时候。你是不是也要说，是因为他年纪小不懂事？别跟我说什么功劳苦劳，这些年他对我是什么样的，你们自己心里清楚。我相信，如果我妈还在世的话，肯定会疼我、爱我一千倍、一万倍，至少不会让我十几岁的时候就去国外自生自灭。你妈的死跟阿姨没有关系，你妈那是急性肾衰竭。只有你会自欺欺人的相信。不信的话，问问我的好妹妹，她知不知道？爸，我不知道。叶无忧，你不要为了报复污蔑我。是不是污蔑？去警察局不就知道了？你们俩如果再不走的话，小心我让保安请你们出去。白天哥哥，难道你不帮我说句话吗？我亲眼看到无忧被你们绑架，甚至差点被你母亲杀死。这件事情，我没有办法帮你们说话。白天哥哥。你是不是被姐姐蛊惑了呀？我只不过是认清楚了一些事实罢了。抱歉，请你们走吧。冉月，到底怎么回事？爸，你不要听姐姐胡言乱语。妈这次做出这种事情，也是受了太大的刺激。姐姐她明明跟陆总结婚了，却不告诉你，您觉得她说的话可信吗？
，现在当务之急是先把你妈救出来。可是现在连傅北婷都站在了姐姐那边，我们该怎么办呀、啊？没事了，你安心休息，我回家去给你炖点骨头汤。不用了，不用麻烦。不麻烦，吃好了才能恢复的好。好，那你给我加点枸杞进去，正好我也补一补。这都什么时候了，你还这么不正经？你怎么还没走？我放心不下你，这几天只有我陪你。沈哥依然一头的发疯，又搞出什么事情来？不用了，例行会派保镖跟我一起回去的。你一定要拒绝我吗？是。我现在是已婚人士，我们之前还有那么多的过往，我不想让立行不开心。可你立行在你心中就那么重要吗？你们才认识多久？我们五年的感情，说没就没了吗？你听没听说过一句话：“迟来的深情别踩进。”傅北婷，我们已经结束了，而且我们也不可能什么。我不会放弃的。我要和陆立行公平竞争。随便。你什么时候回来？你说的事情，我同意了。好，过几天我和陆立行的父亲就从国外回来了，你再等等哦。起来，喝点汤了。放心。这是在医院，你要干嘛呀？我当然知道这是在医院，但是你用嘴巴好，我才能好得更快些。你伤还没好呢，这样的话会让伤势更严重吧？这种新奇的体验，我还是第一次，你就不想试试？昨天晚上你值班的时候，有没有听到什么声音呀、啊？什么声音啊？就那种那。你又有什么事儿？我再问你最后一次，你到底原不原谅你阿姨？你就死了这条心吧。好，我已经把你妈的骨灰从公墓里偷回来了。如果你坚持把阿姨送到监狱，我就把你妈的骨灰扬了，或者找个风水大师把她镇住。让他在地下也受尽苦难。你敢，叶书生，你是怎么做出这种猪狗不如的事情？不要，你这么恨你阿姨。其实你还有一个选择，就是把叶氏还给我。这才是你的真实目的吧？我就说像你这种人，怎么会顾及别人的死活？闭嘴！你到底答不答应？好，我答应你。<笑>明天我就把所有股权都转给我。那你什么时候把我妈的骨灰还给我？明天再说。爸，你不是说先救妈吗？哎，你妈已经进去了，而且她还捅伤了陆立行。陆家绝不会善罢甘休的。你想想啊，就算你妈出来了，你也愿意过苦日子吗？爸，你做的对，最起码我们拿到钱，还能帮妈疏通一下关系。没错，这个老东西竟然这么轻易的就放弃我了，以后也是靠不住，我一定要为自己争取。医生说你不能剧烈运动，不然伤口又会崩开。还不是怪你太诱人了。怎么了？有心事？例行都这样了，我不能再让他担心了。没有，你先好好休息。我去和公司办点事儿。好，跟着太太，有任何事情随时跟我汇报。姐姐，我有事跟你说。如果你是来跟你妈求情的，不好意思，你没有这个面子。谁说我要跟我妈求情了？那你想说什么？去你办公室说吧。说吧。给你三分钟时间，姐姐，脾气不要这么大嘛。爸爸的电话你应该接到了吧？你和叶初生狼狈为奸就算了，如果你只是想催促我转让公司，没必要单独过来
，说吧，你到底想干什么？姐姐，我只是想告诉你，你妈妈的骨灰我知道在哪儿。说吧，条件是什么？十个亿吧。你给我十个亿，我就把这个消息卖给你。口气不小啊！你知道十个亿有多少吗？反正你老公有的是钱，但是总比不上叶家吧。孰轻孰重，你自己心里清楚。不会是叶书生的女儿。如果你妈在监狱里知道你们为了钱放弃她，会是什么样的心情？我不听你废话。人为财死，鸟为食亡。你就说你答不答应就行。这么划算的买卖，我当然答应了。行，今天下午之前我要看到钱到账，消息我会手机短信通知你。好。刘叔，来一趟我办公室。小姐，刘叔，公司账上现在能动用的现金流有多少？再不影响公司运营的情况下，预估可以挪用五个亿。如果再多的话，恐怕会影响到公司的运作。好，我知道。看来只能找一起放。叶总，出事副总找您，让他进来吧。你找我有什么事情？没什么事。我只不过是想看看。现在看完了，你可以走了。我刚才进来的时候，听见刘叔说让公司的财务去查公司可动用的现金流。不用，需要我帮助吗？不必了。你先别急着拒绝我。我知道陆立行能拿出这些钱来，但是他现在还在医院，你们又是夫妻，你们的地位本来就不对的。他帮了你那么多，你下次面对他的时候。你们的感情就有了天然的弱势，到底是爱情还是感激？你分得清楚吗？我一直努力向他靠近，他一直毫无怨言的在背后支持我，我不能再继续麻烦他。你说的也不是没有道理，这笔钱就算我借你，利息按银行的最高利率来算，我会尽快还给你。不过富士现在拿出这么多钱，真的没有问题。没问题，富士。影响他的工作，但是我要知道这笔资金的去向。总裁，太太好像和傅北婷提出了五个亿的借款。什么？哎呀，实在是没想到叶染一比我想象中的更没有底线。钱拿来，其他的事情我自己解决。好，但是不要，其实。不用这么累的，哎呦，你放开我！我特别的冷，用不着你的外人的教训。你怎么来了？伤口还没好呢。我再不来，我老婆就跟别人走。先说什么？快坐下。事情我都听说了，赶紧滚！我老婆的事情我会处理好。可是吴悠的要求，刚才我已经答应了。他的钱和我的钱，你选一样。既然你都知道了，那我肯定不能拿外人的钱呀、啊。你走吧，刚才的话。听到了吧？什么叫夫妻同心？赶紧滚！我是不会放弃的，陆立行，我要和你公平竞争。你也配啊？配不配？你很快就知道了。这个傅北婷真是长本事啊，都敢和你正面交销了。我看他倒是清醒了，反倒是你。你为什么拿了他的钱还不告诉我？今天你不把这件事情说清楚，医院我就不用去了。哎呀，你别闹了，等到了医院我全都告诉你，好吧？走了你还是这么不经营，不正经。堂堂陆氏集团总裁，被人传出去了，你们还笑话？母亲自己老，谁笑？反倒是你，你给我记住，我是你老公，我是一家人。知道了。钱准备的怎么样了？半个小时后汇入你的海外账户。消息呢
，钱到账了我会告诉你的。你这么公然的找我要钱，要是给我的消息是假的，我就告诉陆立行，让他来申请。放心，现在知道胡家虎的，自己的老公想怎么用？好，你想怎么用就怎么用。不正经啊！刚才通话我已经录音了，有人的消息我就回去，搞点诈骗。你这个妹妹啊，还真是聪明反复聪明。她呀是恶毒有余，智商不足，到时候送她去和他妈同居。剩下的事情交给我来处理，你回去。可是我放心不下你，要不等你处理好，我再回去。好吧。叶总，钱已经汇入了，随时准备通知银行冻结财产。好。拿到消息了，赶紧走。走。嗯，你们怎么回去？当时来看我的岳父，无忧，他想跟你们钱。啊，好啊，你们终于理解爸的品行良苦了。爸之前做的一切，可都是为了无忧好。来来来，进来说，进来说。哈哈哈哈哈！北亭哥，这么着急怎么去啊？我出国有点事儿，有点来不及了，我先走了啊。慢着，我怎么感觉你走的有点着急？你放开我，我喊人了。你喊啊！你别像条狗一样。傅氏已经被陆氏给封杀了，你以为我还会像以前一样对待你吗？你如果现在像条狗一样摇着尾巴乞求我，我还能施舍一点。终于露出你的真面目。不过你知道的还是晚了。你还记得订婚宴吗？订婚宴的时候，你一直在救我，实际上是我把叶无忧推下去的。你像个小丑一样。他不会游泳，你知道他有多心痛。所以现在你们的一切都是因为你呀、啊！贱人，没想到你居然这么恶毒，这就恶毒了。那我告诉你，我一次又一次的陷害叶无忧，你都是帮凶。你一次又一次的让他心寒，你觉得你们还有可能吗？啊，也对。他有那么优秀的老公，你看不起。本来我还不忍心，现在看来，我做的一切决定都是对的。什么决定？我有把一切已经都告诉你了，你就等着进监狱吃牢饭吧。以你和叶无忧的关系，他怎么可能把一切都告诉你？怎么？很意外是吗？放心，我会把无忧追回来的。求求你放了我吧，白婷哥，以我们这么多年的关系，求求你，你让我做什么都可以。晚了，你们给我把他送进监狱去。傅北婷，叶无忧的老公现在是陆氏的总裁，你拿什么跟他斗啊？你不过就是过街老鼠，见不得光的。如果胡歌是你家的孩子，带走！你说什么？你说什么？爸，我今天来是想跟你和解的，毕竟您是我爸，我在这个世界上也没有其他亲人了。说的对呀、啊，血浓于水。呵呵，无忧，你把工资还给爸以后，你到陆氏啊，随便找一个职位。都比咱们这个小方公司强。爸爸说的对。啊，呃，你们先坐着，我先去趟洗手间。你快，我去找你。嗯，爸，嗯。哎，无忧呢？我又跟您一样，还去了另一个厕所。哦，我跟你说呀，无忧这个孩子啊，操！
从小就像我，所以才这么优秀。<笑>他能嫁给你啊，那是他命中注定，也是你的福分呐、啊。小姐，你想发小什么？工作有报告。你们敢骗我？玩这一套，我不弄死你，还不把老子放开！陆立行要是出了什么事情，我饶不了你！家长，你还敢打老子？你没机会了，我现在就送你去监狱里面和你的家人团聚！带走！你有什么危险吗？没有，坐下。谢谢你今天能来。不用客气，叶染一已经被我送进监狱了。之前的事我都知道了，是我对不住你。都过去了。没有过去，我是认真的。无忧，我是不会放弃你的。李行，你怎么还不醒过来？不是说好要照顾我一辈子的吗？你可不能中途就放弃啊！小姐，你出来一下。小姐，一切都安排好了。叶书生、李继武、叶染一全都送进监狱了。好，动用一切资源和力量。能研判的绝不轻饶，我也让他们尝一尝什么叫做后悔的滋味。是，小姐，你都这么久没有去公司了，要不要回去看看？不行，例行一天不醒来，我就一天不放心。您还是先回去吧。呵<笑>想不到，你也有今天。当年你反对我和你爸结婚，甚至把我们赶到国外，没想到我又回来了。可惜你看不见，最好你永远都不要看见。住手！你是谁？你想干什么？你是叶无忧吧？我是。你是谁？你刚才想干什么？不要那么紧张。我是傅北庭的妈妈。傅北庭不是说他母亲早就死了吗？是北庭说的吧？他一直都在恨我，所以才那样说的。哦，忘了告诉你了，我除了是北庭的妈妈，还是你的婆婆。我和傅北庭已经没有可能了。你可能误会，我的意思是，我是陆立行父亲的妻子，也就是陆立行的继母。什么？看来你一时半会儿还接受不了，不过很快我们还会见面。李行，你快醒过来呀！那个自称是傅北庭母亲的人，感觉他来者不善。他是不是要醒了？没有发现苏醒的痕迹。不可能，他都躺了这么久了，到底什么时候才能醒过来？不好说，可能下一秒就醒了，也可能就这么睡一辈子。都怪我，是我害了你。爷爷，无忧啊
例行的父亲回来了，今天晚上有家宴，你和例行回来一趟。我给例行打电话，没有打通。爷爷，例行最近出差了，今天晚上我一定准时到。咱们又见面了，哎呀，不要这么见外嘛。阿姨，爷爷还不知道李行的病情，希望您能保密。今天咱不聊这个事啊。哟，我又来了呀！哎呀，快坐，坐坐坐坐。哎呀，臭小子呀，这刚结婚就去出差了。嗯，这个是啊。例行的媳妇儿啊，这是例行的父亲、母亲。<笑>爸爸好，阿姨好。哎，今天不是家宴吗？为什么傅北平也会在这儿？嗯，啊，说来话长。北平呢，也是陆家的孩子，他是例行的兄弟。什么？会不会是搞错了？亲子鉴定已经做过了，不会搞错的。北婷，以后他就是你的嫂嫂了，你要替哥哥多照顾一下他。丽行啊，会照顾好无忧的。北婷啊，还是把他自己照顾好吧。啊，就不用麻烦傅北婷了。况且我们之间还有一些过往，我不希望丽行误会。你们之前是什么关系？哦，呃，他们以前认识，是朋友。没什么的，啊，大家吃饭，吃饭。贱人，差点一句话扰乱我的计划，看来我要给你下点狠招才行。爸，你还不知道吧？北平已经变成植物人，入院了。你胡说什么呢？你你不是你？哎，这事儿嘛，我想来想去，还是得告诉你。免得你见不到你孙子的最后一面。住嘴！哎呀，你想，爷爷，爷爷，去哪儿了？爷爷，去哪儿了？去哪儿？爷爷，爷爷，爷爷，你别吓我全部找不到陆老的药呀！快叫救护车！啊，放心吧，老爷子福堂命大，不会有事的。你你你是故意的吗？叶无忧，刚才你泼了我酒，我都不跟你计较了，现在竟敢打我，简直是目无尊长！你看，你看，叶无忧竟敢打我！够了，别吵了，现在已经够够了了。妈，都是你不对，你怎么能在爷爷面前提这种事呢？你们，你们都是对的，就我是错的。对不起，已经尽力了。爷爷。你别吓我！你走了，我怎么跟丽琴分开？你不说还要看我们身重罪吗？爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷！爷爷你看看你干的好事！哎，李行，你快醒醒！爷爷的最后一面你都没有见上。你一定要亲自为爷爷举办葬礼，李行，还哭着呢？你来干什么？这里不欢迎你。人要往前看啊！你现在在陆家已经是无依无靠，不如你考虑一下。和我合作，你想说什么？只要陆立行一死，北庭在陆家就是唯一的继承人。听说你和我儿子有五年的感情基础，刚分手不久，想必
，你还爱着他吗？我可以不计前嫌，让他迎娶你，到时候你的事业、爱情双丰收，该有多好！是想让我把立心给害死？不要说的这么直白，他只是一个植物人，你只要随便操作一下，便会神不知鬼不觉。你要是下不去手，我来，滚！现在就给我滚出去，不然我就打电话告诉立心的父亲，揭露你的真实嘴脸。呵呵，人要识相一点，不然连自己都保护不了。只要有我在的一天，陆家属于厉行的那部分，没有人可以动。现在就给我滚，不然别逼我动手，你会后悔的。哈哈哈哈你终于醒了，爷爷，爷爷他去世。老婆，其实所有的声音我都能听得到，只不过我醒不过来，是在刚才他让你加了付费听的时候，我用力挣扎我才醒了过来。<笑>爷爷的死我已经知道了，这件事情。跟我女儿进步脱不了干系。那我们要不要告诉你爸？在找到证据之前，还不能告诉他。爷爷的死，我一定会替他找回公道。我陪你一起。让你担心了。不，在你没有醒来之前。我都想好了，如果你一直睡着，我就一直陪你，直到你苏醒。傻丫头，妈，你为什么要害死爷爷？他得心脏病死了，跟我有什么关系？你要是不提陆立行的事，爷爷的心脏病就不会发作。这就是你和我说话的态度吗？你要知道，你现在的身份可是我给你争取来的，你还想不想娶叶无忧了？你要是想和叶无忧在一起，现在就要听我的，要不然你什么都得不到。所以。你想要我做什么？过来，老陆，怎么能让一个媳妇来代替陆家迎接吊唁的客人呢？这个时候，我觉得北庭还是最适合的。可是北庭的身份还没公布，这样不太合适吧？有什么不适合的？那就借此机会把北庭的身份公布了吧。厉行都已经内了，陆家总要有一个男人站出来。我不同意。我是陆家名正言顺的长媳，有我代理没有任何问题。爸，你也不希望。在爷爷的葬礼上，再闹出什么幺蛾子？对，就按无忧说的办。你怎么不说话呢？多好的机会！算了，妈，无忧的玻璃也有道理。胳膊肘朝外拐，你忘了我跟你说的话？不行，我们就这么算了。非常感谢大家能来参加我爷爷的葬礼。由于我老公出差，爸爸上年纪，受了些打击，身体不适，所以爷爷的葬礼由我来代理主持。我不同意！我不同意！闭嘴！陆家
的葬礼，应该陆家的嫡孙主持才行。可是陆少夫人不是说陆总出差了吗？难道回来了？我说的嫡孙是陆家的二公子陆北田。陆家什么时候跑出个二公子？岂不是之前傅氏的人？北庭嘛，以前一直流落在外，现在已经认祖归宗了，当然是陆家的嫡孙。至于陆立行，立行的事我们以后再说。今天阿姨扰乱会场秩序，保安呢？把玉我赶出去！你敢？我是陆氏集团陆立行父亲的妻子，你一个小辈，敢把我轰出去？来人！哈哈哈。你是不是怕我把陆立行是植物人的消息公布出来？什么？陆氏集团的掌舵人居然成了植物人，怪不得这么久都没出现。自己爷爷的葬礼都没来，八成是真的。安静。陆氏集团，我问你，你婆婆说的可是真的吗？陆氏一族庞大，不可一日没有掌舵人。如果是真的话。我们今天必须要选出一个能带领陆氏继续走下去的人，不然陆氏前景堪忧。这就不劳老族叔操心了，我自会处理。你走。老陆，你想一想，今天的消息一出，陆氏的股市就会动荡成什么样子了？光靠无忧一个人能撑起陆家吗？我看解决的最好办法就是让北庭做继承人。当初傅氏也是在北庭的带领下做的有声有色的，业绩你也是看到的。你，原来你都计划好了。我会做好的，请傅氏答应。问过我了吗？你虽然嫁给了厉行，但充其量你还是外人。陆氏的事情你能说得算吗？是吗？如果我非要参与呢？无论是副食还是夜食，在发展中，我都一手操控了很多项目，大家一查便知。所以，我能不能胜任陆家的掌舵人，你说了不算，能力说了才算。至于傅北庭，他可以证明傅家的公司，我是否发挥到了决定性的作用。傅北庭，你说是吗？无忧的能力确实很优秀。你是很优秀，但你不是陆家的人，你敢保证你一辈子会守着陆立行那个植物人而没有二心吗？我可以保证，甚至我可以签一份合同，一旦我有二心，我可以净身出户。好好好，不愧是陆家的儿媳，那么就叫你爸来选择吧。老陆，你好好想想，一个是你的儿子。一个是未过门的儿媳妇，陆家虽然家大业大，也经不起再次动荡。我选择北庭，我人还没死，就想着求你的遗产。啊，这不是很合理吗？你这又是植物人。是啊。你说你，我会不会生下去？辛苦了，哥，回家好好讲理。这是你们替我做的决定。要把陆氏送给别人啊！你说的什么话呀？呃，北庭呢？他也是你的弟弟。你没有清醒的时候啊，他一直帮你带着。现在你既然清醒了，那么就以你为主了。除非你现在的身体状况是情称者。阿姨，你脸可真大呀！不要再找那些冠冕堂皇的理由了。我会好好照顾立行的，而且医生也说了。他的身体很快就能恢复。我老婆说完了，他就到我手了。把这位阿姨还有傅北提供请出去。爸，你要是想走，不拦着你。不过今天过后爷爷葬礼的人，我一个都不能留。剩下的事情，我们回去解决。你们先走吧。你今天是想好了逼供吗？我还不是为了咱们两个。这么多年
，被陆立祥赶到国外，名义上是出国修养，实际上是有价不能回。这次不是老爷子同意让咱们回来，你想，咱们能回来吗？我再也不想出国了。老爷子这么一走，陆立行他会放过咱们吗？所以就要把我陆家的脸丢光吗？陆氏是陆立行的陆氏，跟咱们有什么关系？你简直是不可理喻！<笑>你现在觉得我不可理喻？当初你为了和我结婚。陆立行的妈妈逼得自杀的时候，怎么没有这么说？打，往这打，最好把我打死了，给陆立行和叶无忧逃喽！收拾东西，我们出国吧。陆立行不会放过我们。爸，这是打算去哪儿？我我和你阿姨商量呀，等你爷爷的葬礼结束之后，我们就去法国了。这里的一切呀。就都拜托你等无忧了。啊，我也准备回去呢。呃，我想去看我的花花草草啊。呃，佣人办事，我不放心。你们以为想走就走了？我和你阿姨都推到这一步了，你就给爸留几分面子。我保证以后再也不回来打扰你和无忧了。爷爷这个屋子，我四处都找了借口。就是为了时刻关注爷爷身体健康。爷爷发病那天到底发生了什么，一看而知。啊，都是我的错，我不该说出你是植物人的消息。对不起，请你原谅我。仅仅是这样。他们都看到了，就是那样的，他们都看到的。那我们就看了监控再说。哎，爷，你为什么在流汗？是很紧张吗？啊，呃，这屋子有点热、啊。陆总，事发当天的监控已经被毁掉了。监控可能坏掉了，事情就是这个样子的。对不起了。刚好我认识一家可以修复监控录像的公司，技术很好的。好，那就麻烦爸和阿姨了。这几天暂时准备在这儿，监控修好之前。我们走。你们不能这样的！放弃吧，你又不是不了解他的性格。玉瑶，你先回头。你真的认识修复录像的人吗？我不认识。但是得尝试着联系一下，总比直接放弃的好。你看你还是这么聪明。只有这样做才能配得上你。爷爷生前对我那么狠，我为他做点什么，我真的不甘心。啊，你的腿，医生怎么说还有希望吗？医生，他也没遇到这样的情况，很难说。没事儿，大不了。我就给你按一辈子的摩，当你一辈子的腿。那你愿意就这样守一辈子的活寡？你看你又来，不过你这样好像更折磨一些吧？这可就难说了，要个老爸是不是问题？原来陆立行的腿不能走了。你干什么？吓我一跳，我还以为是坏人呢。我有话跟你说。我没什么好和你说的，你安心做好你的陆二嫂，跟我没关系。你难道一直要这样吗？那你想让我做什么？陆立行的腿是不是走不了了？你又想借题发挥，觊觎陆氏集团的财产是吧？不要，我从始至终想要的都是你啊
别做梦了！你难道心甘情愿和那个残废在一起一辈子，也不愿意和我在一起吗？闭嘴！厉行也是你能随便侮辱的。再说了，身体残疾总比心理残疾好。我看你是该约个心理医生，好好看看心理疾病了。我一定会给你幸福的。我不需要。喂，陆立贤，我又和我说你残疾了，他他不想和你过了，我正准备带他出门。我又现在在哪儿？在我车上。我警告你，你最好不要伤害他。我保护他还来不及呢。啊，发生什么事了？赶紧带我出去，我要去找他。他。他现在一定是被后备镜控制起来了，会不会没有嘴巴想象这么严重？不可能，他不可能说得出来离开我这样的话，一定是傅佩琴。傅佩婷，你要带我去哪儿？你醒了，我要带你出国，到一个没有人能找到我们的地方，好吧？傅佩婷，你是不是疯了？是。我是疯了，我都是被你逼疯的。为什么就能轻易放下我们的感情，投入陆立行的怀抱？感情的事情是不能勉强的。就像我们相恋了五年，还是轻易的相信了叶兰依，在我生死关头抛下我一样。傅北婷，你不是爱我，你只是不甘心。别偏执了，我们回去吧，好吗？不，我是爱你，我是爱你的。你怎么能不相信我对你的爱呢？<笑>感情勉强不来。不，我偏要试试。很快，很快你就会忘了陆立行对你的爱，就像梦境我对你的爱一样。不可能，我爱的是陆立行，我不可能忘记他。闭嘴！放手！放手！放手！啊！傅白婷，快醒醒！车子马上就要爆炸了，我们快离开！哎，无忧，你就是死，也不愿意和我在一起吗？错过了就是错过了，不要再说了，我们先离开。你先走吧，我好像，我好像被卡住了，我出不去了。虽然你到最后还是不愿意和我在一起，但是我还是想说，我爱你。这里面，这里面有我犯犯罪的所有证据。我本来那天想交给你和陆立行的，但是我不小心听到了你们的谈话，我以为，我以为我还有希望。前面的好像是傅北婷的车，太太应该就在车里。对。吴勇，吴勇，吴勇。等着急啦，马上就好。我确实等不及了。你说这个小宝宝多久才能出来呀、啊？医生都说没事的，你还害怕？我都快等着和尚了。你都快成色狼了，还和尚？多亏了爷爷，才让我娶到像你这么优秀的老婆。哪里优秀了？从上到下，从内到外。你这车速有点快啊。都认识这么久了，还不了解我？啊，对了，周末我们一起去看看爸爸吧。自从继母走后，他一个人很孤单的。再说吧
，陆姐，你要直视自己的内心。毕竟我们是要往前看的。好，好，好，我知道了。大鹏，快做饭吧，我都饿了。就算你不饿，宝宝也饿了。好。你看，他都说他饿了，快快快，做饭。